，叶凡。行吗？行吗？太行了！你平常就得穿这样，年轻好几岁呢。简单、大方、有气质。哦，但是我又不是主角，我是不是有点儿？有点什么呀？你是林太太，你得给姐夫撑场子，就得这样，简约大气，适度性感，这就是你的范儿。好看是好看，但是太不贵了，我也挺可惜的。一到关键时刻就家庭主妇上身啊！说什么绕一圈都能绕回这钳子上来。今天咱能土豪一把吗？啊，把这衣服买下来穿回去，给姐夫一惊喜，说不定让他眼前一亮，还能给你再热恋一回呢。男人，你不比我精过？哎，你天天都在热恋啊，根本不可能。你这太没有危机意识了，不行。别看了，买吧，挺好看的，真的。别算了，我送你。哎，买单买单。哎，干嘛呀？不要你花钱。你干嘛呀？我送我姐一样衣服还不行啊？好，好，好，听你的。买了，撑场子。是啊。老板娘，我刷卡啊。好的，做冰淇淋。尽量让我自己早点把这几千块钱给忘了。韩总，怎么认不出我来了？不不不不不，我我我这这太突然了，太突然了，觉得像在做梦一样。你怎么在这儿啊？啊，我跟那个老谭说点事儿，啊，就是他就非让我来凑个热闹。真巧啊，多久没见了？嗯。阿姨还好吗？挺好的，身体完全都恢复了。现在加拿大呢，在我妹那儿，一直都在念叨你。呃，说如果我能见到你，一定要特别再感谢你。当初真的是多亏了你。都是过去的事儿，妈老皮呀、啊。现在挺好的吗？嗯。这么多年了，一点没变。哪儿？我都老了。别，别提老了。在我面前说什么老了？你不是骂人吗？<笑>看到林伟了吗？哦，那儿。我先过去。哎，好。来，大家敬一下啊！这才是我们今天的女主角。我介绍一下，我们公司新来的财务总监秦山小姐。现在，掌声欢迎咱们新上任的财务总监，给大家说两句话。新来的财务总监怎么是他呀？你没想到吧？当初面试的时候，把我给吓了一跳。大家好，我是秦山。非常高兴大家能以这么热烈的方式欢迎我进公司。你怎么没告诉我呀？希望在以后的工作中，大家多多帮助，互相指导。来，我敬大家一杯。我介绍一下，这都是行政部，行政部刘总。怎么了？就是觉得有点突然。来，到这边来。来，这是销售部的副总林伟，呃，你们见过他。玉林，好久不见了。怎么，你们俩也认识啊？啊，老同学。哦，你们慢慢聊。恭喜你啊，财务总监
，有什么好恭喜的呀？我哪能跟你比啊？记得上学的时候，我经常偷班里透腿，那个时候你可是第一奖奖学金，一届没落呀、啊。往事不堪回首，你现在应该在事务所当负责人了吧？关于你的情况，林总可是只字未提呀，特别保密。你们两位就别说客套话了，咱们三个老同学碰一下吧。嗯、我说你这个人啊，我们正聊都高兴了，你扫什么兴啊？怕我没面子啊？早就习惯了，说不定以后我要想跳槽的话，还得让依林帮我引荐呢，是不是，依林？啊，哎，哟，你们俩聊得挺热闹的啊！哎，对了，小江，有没有资源？给我女儿介绍一个，都三十一了，我老婆她着急的要命，要是帮我闺女介绍成了，大红包，啊！青山，我现在在婚介所上班。你不早说啊！太好了，你赶紧帮我张罗一个。哎，还有我啊，我现在也是单身。嗯、啊，那要不然就你们俩吧。啊？哎，韩总，你看依林说的。哎，我觉得你挺好啊，就是太漂亮，搁家里不放心。不是你什么意思啊？还怕我被人抢走啊？哎呦，不怕贼偷，就怕贼惦记。是吧，韩总总是这么幽默。说真的，今天得好好谢谢你，你的这个会所啊，真漂亮。您真客气，大家能来是我的荣幸。谢谢大家，嗯，以后有什么事儿尽管来啊，都是自己家的地儿，都是自个儿家的地儿。谢谢。说正事儿啊，既然你们俩是同学，那就好好合作。销售部跟财务部的配合很重要，以后就看你们的了。谭总，你放心吧，一定全力以赴。嗯。那我就等着看你们俩珠联璧合。好，带你们去见见银行张行长，跟我来吧。是。依林，你们那婚介所叫什么名字？心灵之约。哦。什么意思啊？还真让我给你介绍啊？那当然了。哎呀，你不知道我妈有多着急，天天逼婚，我实在受不了。可问题是，你应该不缺吧？而且我们那儿的资源怎么能比得上你周围的人呢？那不一定，各花入各眼。林林为了你，竟然当家庭主妇了，这就是你一直不跟我说的原因，是吗？改天请你吃饭，尽一下地主之谊。我刚到新公司，恐怕没有时间。我再也不是那个可以在餐厅等你一天的青山了。那你后来怎么就没有回事务所呢？后来小莫也长大了，我总觉得我应该多抽时间陪陪他。还有，林伟的事业也挺忙的。就家庭祝福了，真挺可惜的。不过现在能这么有牺牲精神的女性，那确实是很了不起。哟哟，韩总，你可千万别给我戴这么高的帽子啊！老婆，嗯，你想什么呢？你说。我要不要回会计师事务所上班呢？你怎么突然想起来说这事儿呢？秦山，上学的时候他是跟在我后面打小抄的，十几年，变化可真大。想想当年的我，现在的他，你现在不是挺好的吗？以前觉得挺好，今天觉得不好。没事了吧？如果你想回事务所工作，我去给你联系啊。那小莫怎么办啊？会计师事务所工作那么重，你们要是回家之后，晚上谁给你们做饭啊？你看看你，我就知道你舍不得。
。老公，嗯，我想去买些新衣服。去呗，想买什么买什么。秦山今天那身就挺好看的，比我好看。<笑>老婆，你今儿怎么变得那么敏感呢？你别看秦山他怎么风光，一下班回到家，就他一个人，挺孤独，挺凄凉的。你呢，有家，有小莫，还有我，还有一份稳定的工作，不比他差。不行，你必须得告诉我。到底谁穿的好看？你呀、啊，这事儿还要讨论吗？<笑>你喜欢就行。老婆，我爱你。这个这个，这研究生毕业。韩总，你还真来了。以后我的终身大事儿就交给你了。这儿不适合你，韩总，这个条件是我们这儿最好的姑娘，她留学美国，你好好看啊，嗯，点，你仔细看一下啊，送上门的大生意还有不错，小心我辞令。韩总，那个我先出去一下啊，你们聊。我可不想看着被宰了。你说什么？以你的条件，你认识的人，你随便找一个都能赛得过我们这儿的顶级资源。那不能这么说，我就相信你的眼光。气什么哄呢？有钱也不是这么花的。这怎么叫气哄呢？我这么大岁数，我能不能找个对象？我有爱的权利啊！你非得让我孤老一生。行，想要什么样的？你甭让我看了，啊，我相信你的眼光，你定就行。你最喜欢喝的蓝山咖啡，跟我想的一样。嗯，你的工作状态呀？嗨。我今天可要先跟你道个歉啊！跟我道歉？你跟我道什么歉呢？你们销售部门跟几家大公司签的账期时间太长了，我们财务这边特别的被动。这都是惯例了，从第一任销售总监一直到现在。我知道是惯例，但是那几家大公司也根本不会在乎这点账期的。你知道吗？我们财务部月月捉襟见肘，拜托你跟他们重新谈一下去。金振。你今儿来是来给我下马威的吗？我怎么是给你下马威啊？我是来配合你把工作做得更好。你这边账压的太多，采购部必然会去压供货商的钱。而且我听说有的供货商开始有意见了，而且采购部那边也挺头疼的。你们跟供货商建立良好的关系，货源给力，客户评价好，不是对你们销售部更好吗？啊，这样也能缓解你跟采购部的关系啊。我们跟财务部的关系，这么快就被你看出来了。女人的直觉。另外，你能打破账期的惯例，也算是一次突破。我这个财务总监，会在谭总的面前好好谢你的。之前公司的马总走了之后，销售总监的位置一直空着，你这个副总还不加把劲儿，想让他们空降一人过来？那就请领导给个明示吧。那就给你一个月的时间。我尽量。在我这儿不确定的可不算答案。行吧，你说一个月，那就一个月。那你忙吧，我先走了。哎，等等。你现在变化真的很大。韩总。你让我给你安排，你让我怎么给你安排呀、啊？你这条件，我们这儿
。那你看秦山行吗？回头我跟你说说。好吧，好吧，你的事儿我会记得的。嗯。韩志杰让你给他介绍女朋友。嗯，什么条件都不说，就说让我看着安排。这我怎么能替他安排呀？他怎么还认真了呀？老公，嗯，秦山在公司里干的好吗？你是不是想回事务所工作 ？No， 我现在想通了，我觉得你说的对，一个女人有家、有老公、有孩子，这才是最重要的。其实我在婚介所工作这么几年，分分合合的事儿看得多了，像我现在这样，有那么好的老公。还有儿子，我应该知足。对一个女人来说，这才是最重要的。我还有什么不平衡的？不愧是我的好老婆，识大体。你终于想起来给我介绍了。青山那样的人都看不上，让我压力很大呀。你不觉得秦山看人眼神特游离？那是妩媚，好不好？得了吧，这种妩媚我见多了，腻。哎，这这里边不会是秦山吧？瞧把你给吓的！走吧，哦，告你一声啊，人家今天是第一次相亲，对人客气点，给我点面子。我也是第一次。李飞，历史系毕业的，现在出版社工作。人家可是博士生啊，韩志杰，韩总，他在我们婚介所可是属于高富帅客户。老大难，老大难。你好，你好。呃，要不然你们单独聊聊，我就先不陪了。哎，别别，一块儿吧，一块儿。你走了，我们多尴尬呀、啊，是不是？行，那那你们随意聊啊啊！您是学历史的是吧？对，我现在主要做的是历史类书籍。真好。嗯。真的。是。你说女孩学这个特别好，能静下来，特别好。哎呀，那您今天早上的新闻看了吗？啊，新闻。我平时不太看这个，我每天早晚新闻全都看。您扎堆历史，我关注现实，咱俩啊，可能还真聊不到一块儿去。在一块儿，恐怕也是耽误时间，你觉得呢？哎，这不会，这不是多了解了解吗？不了解了解，怎么知道聊不到一块儿去呢？关注的点都不一样。别耽误人家，是不是？你觉得？不是，话不能这么说。什么叫浪费？哎不，哎，你怎么回事儿啊？刚才不是已经提醒你了吗？对人态度好点儿，怎么这么说话呢？我实事求是，也没说什么特别过分的吧？你你吃点什么？再给你点点点。生气了？秦山那样的你不喜欢，嫌人眼神游离；李飞眼神不游离，你又嫌人不看新闻。你这都是哪跟哪儿啊？哎，能不能别一竿子把人打死？多了解了解，行吗？想要找老婆，就要有耐心，多去了解对方。哎，这事儿还巧了，这两种人都是我特别不爱了解的类型。啊，哪种类型你想了解啊？还是那一句，只要看对了眼，怎么都成。<笑>你就是我们最难伺候的那种客户。是是是，钱也不好挣，我理解你。哎，对对对对对对对对对对，再给你个建议，回头多买几条裙子，你上回穿的特漂亮。你看人秦山，都武装到手指甲了。嘿
，我要像秦山一样武装到手指甲，那我怎么做饭啊？哎呦，做饭做饭，你怎么那么爱做饭？您是厨师学校毕业的吧？我是一家庭主妇，我当然得做饭了。哎，你还别老拿家庭主妇说事儿，家庭主妇怎么了？有什么了不起的呀？是，你牺牲了自己的事业，成全了你老公林伟，可是现在情况都变了。感情不能靠感恩来支撑着，打住打住，能盼我点好不、嗯？最后一个忠告，啊，人呢，得有独立之精神，自由之思想，家庭是个港湾，得有自个儿的生活。知道了，谢谢韩总，但是我觉得我的精神还是挺独立的，只不过你说的打扮这事儿，我现在还真没这个心思。可是话又说回来了，我跟林伟之间相互的信任，就是一天天过出来的。好了，不听你说了，我要进去工作了。不到一个月的时间，你是怎么做到的？你不是说了吗？这几家大公司根本就不在乎这点账气，只要把面子给足了，天空飘来五个字儿，那都不是事。谢谢你，林大总监，你知道吗？你这回可帮了我大忙了。帮你的同时，也帮了我自己啊。作为报答，我也送你一份礼物。这是自公司成立以来。销售部所有的报表和数据。这份礼物我早就背得滚瓜烂熟了。你再仔细看看，这里面还包括每个客户的付款和订购数据。你把这些参透了，市场的需求变化、客户的合作潜力都会有借鉴意义。这可是我和我部门的同事熬了大半个月做出来的，好好看看。哎，老婆，你下班了吗？你要是差不多了，开始准备炒菜做饭了。呃，我今天晚上那个公司加班，我就不回来吃了。你跟宝先吃吧。啊？今天加班啊？啊，那要不然我做好了给你送过来。啊，不用不用不用。呃，我让我秘书小陈给我订饭去了。我这忙着呢，那我先挂了啊。哦，三十天档期。哎呀，哎呦，林总啊，嗯，你看看现在都几点了，我都饿了。哟，对不起，你忙起来吧，时间都忘了。这样，我一会儿请你吃饭，你说去哪儿吃，你想吃什么，都你定。那就去，我上次等你家餐厅吧。那家。哪家啊？老公。哎，老婆。依林，你给林总来送饭呀、啊？啊，啊，你们吃了吗？啊、还没吃呢。要是如果吃了，那就当宵夜；要是没吃，那就凑合着先垫两口。那好啊。我还没尝过你的手艺呢。哦、oh. <笑>，不好意思啊，我不知道你在这儿，要是知道的话，就多带几碗筷了。啊、oh, ，没事儿，要不我先喝，然后把碗筷洗洗，再给林总喝。我就是想尝尝你的手艺。味道还真不错哎，想不到当年的高材生，如今变成了厨子。我老公喜欢啊，他特爱吃我做的饭，是吧？是啊。哎，我再帮你加点儿。嗯，好啊。不用跟我解释，老婆。哦，对了，今天见到秦山，我突然想起一件事儿。我知道，他当年曾经约你去过一家饭店，那天咱俩本来约好一块看电影的，后来我故意没去。就想看看你会不会去那个饭店。哼，我知道。
知道，你后来没去。其实那个时候，我就觉得你是我最信任的人，这份信任一直到今天，都让我心里特踏实。确定要这件吗？你自己看这后背啊，内衣都不能穿。你要走这路线，嗯，你穿这个吧，倒肯定会好看，但你这变化也太大了，出什么事儿了？秦山到你姐夫公司了，还记得他吗？就以前那老抄你醉的花瓶啊，今非昔比了。人家现在可是你姐夫公司的财务总监，就因为他，你这就有危机感了。见到他之后，让我觉得有点自卑。哎，我前两天晚上去给你姐夫送饭，就看见他们俩在一块说事儿。哎，那个场景是几年前。我跟林伟在一起的，秦山很自信，他们俩在一起也挺默契的。我觉得有点有点失落。我觉得你有点太敏感了吧？谁以前一直在说对姐夫百分百信任呢？我现在也还是信任他，只不过是有点不踏实，总想好像要做点什么。咖啡，谢谢。秦总啊，秦总，你可真是雪中送炭呐！你欠我的饭呢？什么时候请？哎呦，瞧我这脑子，最近事儿太多了，我居然把这么重要的事儿给忘了。对不起，对不起。那就今天吧，咱们上回说的地方怎么样？今儿可能不行，今儿我得回家吃晚饭。知道你晚饭你得回家吃，嗯，一会儿我有事出去一趟，咱们就中午在那儿见吧，怎么样？不是吧，林总，饭都不想请了。不是这意思。那好吧，那我准点在那儿等你。特别喜欢你，真的。他们还还让我找你要签名啊！<笑>真的，那我一会儿签一个给他们看，要不要合影？聊了一个多小时了，看来有戏。嗯。游戏就行。哎呀，你说我这工作都快保不住了，还得操心这个。你这工作的事儿，我觉得你婆婆太冲动了。现在说这也晚了。嗯，那衣服呢？穿给姐夫看了没有？嗯，这老夫老妻的，觉得有点尴尬。尬尬什么呀？不是你说感到危险了，你坐不住吗？你不是小莫也在家的吗？那你不会让小莫偶尔不在家呀？那衣服一千多呢，不穿多浪费。行，是啊。哎，起来了。那边的话也买的啊、哦。啊、谢谢啊，欢迎三。主动买单，态度积极，这事儿八九不离十啊。是啊，哎，依依姐，拜拜。<笑>那行，行行行啊，拜拜。好好。看来小丫挺招人喜欢的，哎呀，还是得看她乐意不乐意。怎么样啊？聊的还好啊？我觉得啊，这比你那保时捷大叔强。嗯，老实真诚，长得也还不错。是。以后这种年薪百万以下的，请不要带到我面前晃悠了。你不喜欢呀、啊？那怎么跟人聊那么长时间，不是挺高兴的？我这不是给你们面子吗？叶玲姐，我这回可给足了你面子了。我拜托你们，以后这种年收入低于我基本要求的，不要再给我介绍了，我一分钟都不想浪费了。都是挖人家，蛋糕都不如。
太难伺候了吧？呃，这丫头以前不这样，这不是受了刺激吗？我也受刺激了，瞧你给我脸上。有这样的等这么一会儿就等不及了，我还以为你有事来不了了呢。看来等人的感觉大家都一样。你说这话什么意思？我当年也是在这里等了你一天。一天？嗯。咱们约的中午，我早上九点钟就到这儿了。金山，都已经过去的事儿了，你现在提它有什么意义呢？不是我想提，是这件事情一直追着我跑。你不觉得这件衣服很眼熟吗？我当时也是穿的这件衣服在这里等着你。我现在什么情况你很清楚，你如果再提以前的事儿。这顿饭我没法请了。当年凭着自己的努力，慢慢攻壳都过不了的学生，花了几年的时间，考过七八个证件，做到现在的财务总监。你知道这一切都是为什么吗？因为你。因为你太优秀了，我想赶上你。我想像当年的江一林一样，我站在你面前毫不逊色。我想配得上你。你看，我现在就是当年的江一林，而江一林他已经不是当年的他自己了。现在你还敢做出选择吗？对不起，公司还在事儿，我先走了。懦夫！
节奏还是还是慢了点儿。天可却不能开心里的感觉，只害怕谁会模糊了焦点深蓝色安静的天空，阳光总喜欢留很久。当地球又转了一圈，温暖的滋味依旧。一把我还是去给你放洗澡水吧，累了一天了，一起睡觉。谁放谁的手，接受你给的自由。远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后。心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。才发现丢了一颗，一颗正属于我，请你会回,回头，还给我。
上午给你发的微信，怎么现在才回啊？本来是给小丫物色了一个合适的，想让你给参谋参谋。面试，面试，你还真让人给开了。哎，那雨明怎么说呀？没告诉他。找到工作以后再说吧。你婆婆这回真把你害惨了，你知道现在找工作有多难呀？我觉得这事儿你还是跟雨明说吧，让他帮帮你。说什么呀？他现在不能分心。再说他以前工作出现问题，不也一样扛着吗？两口子在一块儿过日子，有些事儿老是一个人扛着，扛来扛去，到头来就什么事儿都得你自个儿担着了。对方呢，也就习惯了你什么事儿都能自己解决。你心情好的时候吧，还不觉得是个事儿；心情不好的时候，就开始觉得委屈，觉得不平衡。你就想要去要求对方，但对方人家已经习惯了你什么事儿都不找他了，这就出现了矛盾。姐，你能让我清静一会儿吗？知道你烦，我就不跟你多说了。你的这工作专业性太强，姐也帮不上什么忙。小丫的事儿你也别管了。我看着办吧，行吗？太好了，你管吧，我真是快烦透了。那行，你忙你的，我去接小莫了。啊，上回那衣服你穿了没有啊？嗯。怎么这个表情啊？回头再说。这个。这个是最新的这个工作进度表，看一眼，怎么样？可以啊，这个做的不错。还是多亏嫂子，隔三差五老来慰问，是不是？嗯、你没看咱组织这帮人的状态，即使熬夜都保持的还不错。行，继续保持。哎，对了，下午啊，把那个下周的计划表啊交给我。行。何峰，谁啊？啊，呃，也是一个做软件的。嗯，瞎打听什么呀？赶紧绑你的去！行，走了啊。喂，我跟你说啊，你快一点，我还没做饭呢。啊，你也真是非弄在我们家旁边，我真是怕王五董看见。那就快快点，说好了弄了就走，行不行？我就要一瓶，吃了好再说啊。我都看见了，你这找工作呀，是因为我他们把你开了。妈，妈，哎，李姐，东西给你带来了，你叫王古董梅根来吧、哦。美国进口的，打了八折。哎，姑娘，你也来一瓶吧，挺好的，吃了养颜。我家闺女天天都吃。我就买了一瓶儿。大凡，你听妈说哈，我这就是最后一瓶儿，你再替妈保个密，行不？妈，我现在失业了，雨明的收入主要也得靠产品上市以后。您这明白？妈心里特明白，这不是小丫老气我吗？我就是最近这心口老是不舒服，所以我就不是舍不得钱。我是怕你吃那玩意儿吃多了，真的没用。哎呦，管用，多管用啊！你看我现在走在外面，谁看我像五十多岁的人呢？另外，咱们去做那保健按摩，他们不都夸我吗？另外一个，这这样啊，妈再给你说个秘密。以前，妈得过盆腔癌，真的，十几年过去了，你看我现在恢复的，走在外面比谁精神头都大。这就是得保养，妈。十几年过去，您这算是康复了吧？啊，反正您要保养，我不反对，但是也别过量。
您这过量对身体真不好。明明白明白，妈心里有分寸，你就再给我保这一回密，行不？另另外，你这找工作的事情不用太着急，慢慢来。咱们家什么都不缺，有房子有车的，每个月就是那点月供和生活费啊。咱家房子还有月供啊？不是，没有多少，一点儿，一点儿，一点儿是那个。你现在不是不会做饭吗？这样，妈呀，先教你学做饭，咱们先从切土豆丝儿开始。啊，看什么呢？来了。你手怎么了，妈？小气头色，哎，好可怜的小媳妇儿，你赶紧找工作吧。你以为我不想、啊、面试那么家公司，就一讨债的公司要吗？这和风路途够死的。所以说呀，亲爱的们，你们要是有什么工作可以给我介绍的，赶紧给我介绍介绍，真的，只要我能干的，我什么都干。怎么落魄成这样了？别着急，慢慢找。喂，你好。行，明天就处理。挺忙的。你那活儿现在给他了，人家现在是事务所的大红人，上头介绍的经济案子一桩接一桩的。是啊，挺好的。我还能看着我呀？我又没有羡慕、嫉妒、恨。你放心吧，自己选的路，跪着也要走完。最关键的是，肥水不流外人田。恭喜你。哎，小宝哥，你这是故地重游啊？可惜小燕没来哈。哎，嗯，那个小燕最近……啊、哦，她最近跟一保时捷大叔好了，我妈都快气疯了，只安排她相亲了。相亲？对啊。相上了吗？没有，我跟保时捷大叔还好着呢，相什么呀？你就真这么眼睁睁看着？他到四十岁才出手，那我有什么办法？我也没有保时捷。真怂，你就四十了都没戏，到五十都没戏，跟你也没关系。来来来来，先躺下，先躺下，来来来来来，哎呀哎呀。哎呦，还有鞋也不脱，哎，没事，专专心，行行行，行，哎哎，哎呀哎呀，这孩子真是，哎，好来了，好来了，哎呀，行行，哎，那个，呃，老婆，那个清醒不？嗯，清醒啊，起来坐下来，我跟你说件事啊，来坐下坐下，来起，哎呦起来起来，晕什么呀？来，坐好了，哎呦来来，坐好了啊，我给你看点东西啊，哎，来看看这是什么？来来来看看。哎哎哎哎，看看这是什么？王，这是王东。哎，一个朋友的朋友的朋友的朋友啊，这是做生意的。干嘛？呃，他想呢，招个秘书，要求呢懂法律，帮他看看那个文件什么的。你给我这个，你想干嘛？哎，哎哎哎哎哎哎哎！我问你，嗯，还想切土豆丝儿？啊？啊？我都知道了。废话，这么大事儿我能不知道吗？嗯。怎么着？不要这个，不要我扔了。嗯，你还给我。我让，老公。让我一干绿丝的，给人家当小米。之前我没有工作。哎，停停停停停停停停停停,停啊！我说嫌弃你了吗？你要不想干呢，要不你你就跟家待着，我养你行吧？好不好？嗯。啊、只要不切土豆丝，让我干什么都。
说呀、啊，他要知道我给人当秘书，他能答应吗？来来，行行行，黄老大别别别别别别别、啊、说黄老大让我回去工作了。来来来来吧啊，你呀、啊，就是今天睡吧啊，睡吧睡吧，来来来，好好睡吧啊。睡吧，我觉得就这样就行。哎，就说是黄老大让我回去工作。行了，先睡了啊。大、嗯、哥，你别走的。怎么着，到你家来上班了？啊，听说你梦想实现了。哎，宝儿这大叔今天不送你啊？嗯。他们有钱人不起这么早，不像你，这小区还挺大的，你自己随便转转啊。哎哎哎，哎，对，说正经的呢，这么多天都过去了，你这酒也该醒了吧？我早就醒了，是你们没醒好吗？那你也不能这么作践自己啊。麻烦你好好用词。我以前跟一屌丝在一块儿，天天倒贴钱，出去吃的饭还得团购。看好了，现在我随便花，我昨天一天花的钱是你三个月的工资，这要享受，明白了吗？是一个四十岁出头、一米七左右的，看见了，多俗啊！又不是让你相对下，你怕个啥？啊？不是，你坐两天要觉得不习惯，你就走，好不好？现在就不习惯。啊？那这么着，不干了，扭身走人。你能行吗？你都跟人家说好了。我媳妇说了不乐意了，那有什么呀？这可以，这可以，不错不错不错啊！这个球实际挺好打的啊！对对对。何峰，你在这儿啊？何峰怎么了？新来的秘书。有问题啊？我看了一下时间，有点紧张啊。那是，我要的急啊！这延误一天，我的损失那就大了去了。那您看这一条，违约责任处理，乙方如果没有按时交货，按照总投资的百分之三每天进行赔偿，那就会有点太少了，我觉得，因为这对于我们甲方来说没有任何意义。乙方如果延迟，甲方受到的损失比这单要大很多。说的对，怎么改啊？乙方如果没有按时交货，并且有甲方验收成功的话，甲方有权依据自己的损失提出起诉。江律师，江秘书，界定甲方的损失多少，到时候还是你们说了算吗？那当然了，甲方的损失当然是只有甲方自己最清楚了。对对对自签订协议之日起，甲方支付百分之二十的预付款，好像有点太高了吧？据我所知，一般这种合同，预付百分之十就够了。汪总虽然是爽快人，但你们也不能把汪总当暴发户吧？来了，我们都这么多年了，你怎么还这么钱呢？汪总，我这项目需要启动，您这一改的话，资金问题……如果你们不做的话，自然会有别的公司可以做。当然了，何总也可以选择不做，不过，面包没了。来，慢点啊！哎，啊，老公！哎呀妈呀，吓我一跳！吓我一跳啊！哎，你这么晚了，你怎么跑回来了呢？我想你呀、啊！哎呦，怎么回事啊？嗯，问你啊，那个汪东，你搁哪儿找着的呀？啊、哦，那不是何峰跟我们都在这一圈的，明白吧？是吧？客户那群都差不多，那个朋友圈里一喊话一问，让我逮这么一机会吧。啊、嗯，那我刚丢工的那会儿就想这事儿啊？谁让他气我老婆来着呢？出气了吗？嗯嗯，出气了就行了啊。这汪东啊，虽说呢没受过什么太高层面的教育，但是人呢还是挺仗义的。嗯
呃，据说公司呢成立了一个这个法律部，就跟那儿干着啊。那咱有机会了再回来事务所，好不好？嗯嗯，那别跟人站着了，那么晚了，回家吧。回家，走，上车。我是想跟你说什么呢？挺不容易，你又回这事务所了，真得好好谢谢你们领导。完了，妈一会儿做点那个好吃的小点心什么的，我给你送过去。又不用了，那我们都挺熟了，不用那么客套。不送啊？不用送，你赶紧上去吧。行吧，我上班去了。真不用啊？不用，早点回来啊。好嘞，啊，妈再见。哎，早点回来啊。哎哎。找着工作了，我们家老王介绍的。你还是跟他说了？没有啊，他自己知道的。什么工作？给大老板看合同。就<笑>这工作啊？你怎么还这么得意啊？我老公介绍的。说正经的啊、嗯，要不要我替你重新想想办法呀？不用。哎，你有没有想过去你姐夫公司法律部上班？不好吧？有什么不好的呀？专业对口，你工作那么努力，你要是能去，那是他们公司的福分。嗯，我不去多别扭啊，又不是让你跟林伟一个部门，有什么别扭的？哎，反正我不去，你就全当是帮我一忙。怎么了又？那天买那裙子，我后来穿了。还特意把小莫支到爸那儿去，点了蜡烛，放了音乐。可是，可是那天晚上林伟怎么着都不对。第二天早上起来呢，他又特主动，像是好像犯了错误，拼命要弥补似的。他这么着一弄，反而让我觉得他更不对了。你是不是有点敏感啊？你要这么疑神疑鬼、哎，那我还真不能去了。不是我疑神疑鬼，是我的直觉就觉得不对。你这直觉就有问题。你是最近都不正常，你以前都不这样呢。姐夫遇到这种诱惑又不是一次两次了，以前你多淡定啊，现在怎么就这样了呢？啊，不说你，说姐夫，前年那严琦是不是比秦山漂亮啊？比他年轻。姐夫那么大大方方的，第一时间介绍你们认识，你还不是跟严琦成为好朋友，还给他介绍对象？有几个男人啊，能做到姐夫这样？哎呦，这些道理我都懂，但我就是直觉上过不去。你这就不叫直觉，叫神经。有点风吹草动，你就神经兮兮啊。没准儿那天。就是有什么不对呢？没准姐夫是不习惯你这新造型，或者人太累了呢。姐夫那边有事儿没事儿，咱另说。我觉得现在你应该调整调整你自己。那你是说我有问题了？放轻松，行不行？你现在的心病就不是在姐夫，是在秦山。你就是想跟他较劲。别想了，送我上班。走啊，别想了，你跟姐夫那么多事都过来了，这还过不去啊？淡定一点。啊，对，一凡不是不让咱们送了吗？哎呀，他们不让送是怕麻烦，我送是我的心意。那，这，这也不知道在几楼啊？不知道几楼，咱问一下不就完了吗？那个，要不然你给一凡打个电话。哦、哎，同志，我想问一下，林海律师事务所在几层啊？你们找谁啊？江一凡。各位，我正式宣布，第二阶段的研发收尾。
小杨，在哪儿呢？嘿，喂，行，你以为我找不着你啊